നമസ്കാരം ടാലൻറ്റ് അക്കാഡമിയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ആൽബിൻ ജോസ് നമ്മളിന്നിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മലയാള വിഭാഗത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കായ പദശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അധ്യായത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഡിഗ്രി പരീക്ഷകൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ എൽ ഡി പരീക്ഷകൾക്കും പി എസ് സി ആവർത്തി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് പദശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ടോപ്പിക്കിലെ ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങളും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം ആദ്യമേ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക ഈ പദശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് പി എസ് സി ഉൾപ്പെടുത്താനുണ്ടായ സാഹചര്യം എന്താണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിഗ്രി പരീക്ഷകൾക്കും എൽ ഡി പരീക്ഷകൾക്കും ഈ പദശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് പി എസ് സി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അതിനൊറ്റ കാരണമേ ഉള്ളൂ നമ്മളിന്ന് പ്രയോഗിക്കുന്ന ഭാഷയിൽ നൂറ് വാക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ നൂറ് വാക്കുകളിൽ തൊണ്ണൂറ് വാക്കുകളും തെറ്റായ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കുക ആ തെറ്റായ പ്രയോഗത്തെ മാറ്റിയെടുക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് എന്ത് പി എസ് സിയിൽ പദശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആദ്യമേ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കുന്ന ഈ ഭാഷയിൽ മലയാള ഭാഷയിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന പദങ്ങളിൽ നൂറ് വാക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ നൂറ് വാക്കുകളിൽ തൊണ്ണൂറ് വാക്കുകളും നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കുന്നത് ഏതാണ് തെറ്റായ രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ ആ തെറ്റിനെ തിരുത്തുക ശുദ്ധമായ പ്രയോഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് പി എസ് സി പദശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിനെ സിലബസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കുന്ന ഈ വാക്കുകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന തെറ്റുകൾ അതിനുള്ള കാരണം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നമ്മുടെ ഉച്ചാരണ വൈകല്യമാണ് ഏതാണ് ഉച്ചാരണ വൈകല്യം എന്ന് പറയും അപ്പം നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ശരിയായ രീതിയിലല്ല ഉച്ചരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ വാക്കിനെ എഴുതുമ്പോൾ ആ രീതി തെറ്റായ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുക അതിന് കാരണം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മലയാള ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് അക്ഷരോച്ചാരണ ഭാഷയായതിനാൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എഴുതുന്നത് പോലെ തന്നെ ഉച്ചരിക്കുകയും ചെയ്യാം ഉച്ചരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ എഴുതുകയും ചെയ്യാമെന്ന ഭാഷയാണ് മലയാളം അതുകൊണ്ട് തന്നെ തെറ്റായ ഒരു വാക്കിനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ചരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ഉച്ചാരണം തെറ്റായ ഉച്ചാരണം തന്നെ നമ്മൾ എഴുതുവാനും കാരണമാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും തെറ്റായ പ്രയോഗം ഉണ്ടാവും ഉദാഹരണം നോക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ പഴഞ്ചൊല്ലുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ രീതികളിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ തെറ്റായ പ്രയോഗങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാകരണ പ്രശാചിനെ വ്യാകരണ പിശാചിനെ പ്രയോഗം കൊണ്ട് മറികടക്കാമെന്ന് അതായത് വ്യാകരണത്തിൻ്റെ കടികട്ടിയായ പ്രയോഗങ്ങളെ പ്രയോഗം കൊണ്ട് മറികടക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ശൈലി തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചൊല്ല് തന്നെ നമ്മുടെ മലയാളത്തിലുണ്ട് അതാണ് ഇപ്പോൾ ശരിക്കും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അതായത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ഈ പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് ദേ ശുപാർശ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കിനെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ശുപാർശ നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങളിൽ ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ എന്നും ആവർത്തിച്ച് വരുന്നൊരു വാക്കാണ് ശുപാർശ എന്ന് പറയുന്നൊരു വാക്ക് ഈ ഒരു വാക്കിനെ പ്രയോഗിച്ച് പ്രയോഗിച്ച് ഇതിന് ശരിയായ പ്രയോഗം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശിപാർശ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ശരിയായ പദം ശിപാർശ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ശരിയായ പ്രയോഗം പക്ഷേ ഈ പദത്തിനെ പ്രയോഗിച്ച് പ്രയോഗിച്ച് എന്താണ് ഇപ്പോൾ പറയുക ശുപാർശ എന്നാണ് പറയുക ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന പല മാധ്യമങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ പല ന്യൂസ് പേപ്പറുകളിലും ശിപാർശയ്ക്ക് പകരം ശുപാർശ എന്ന വാക്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു വാക്കാണ് ദേ സത്യാഗ്രഹം സത്യാഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് തെറ്റായ പ്രയോഗമാണ് ശരിയായ വാക്ക് ഏതാണ് ദീർഘം ആവശ്യമില്ല സത്യഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്ന സത്യാഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൽ ഇത് തെറ്റായ പ്രയോഗമാണ് എന്താവശ്യമില്ല സത്യഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നതാണ് അത് ഈ ദീർഘം ആവശ്യമില്ല അതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രയോഗം അപ്പം ഇതൊക്കെ ഈ സത്യാഗ്രഹം സത്യാഗ്രഹം അതുപോലെ തന്നെ ശുപാർശ ഈ വാക്കുകളൊക്കെ പ്രയോഗിച്ച് പ്രയോഗിച്ചാണ് ശരിയായ പദം എന്ന രീതിയിൽ ഇന്ന് വ്യവഹരിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമേ മനസ്സിലാക്കുക ഈ പറയുന്ന തെറ്റായ പദങ്ങളെ പ്രയോഗിച്ച് പ്രയോഗിച്ച് തെറ്റായ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അതിനുശേഷം എന്ത് അത് ശരിയായ പദം എന്ന് വ്യവഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ അങ്ങനെയുള്ള ഏകദേശം കുറേ വാക്കുകളെയാണ് നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക തെറ്റായ പ്രയോഗങ്ങളാണ് പക്ഷേ അവ ഇപ്പോൾ ശരി എന്ന രീതിയിലാണ് വ്യവഹരിക്കപ്പെടുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണങ്ങളെ നമുക്ക് നോക്കാം മൗലികം എന്ന് പറയുന്നൊരു വാക്ക് മൗലികം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് ഞാൻ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ എഴുതാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊ
ഐഹീകം ഐതീഹ്യം ഇത്രയും വാക്കുകൾ നോക്കി ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ചിഹ്നങ്ങൾ ദീർഘ ചിഹ്നവും ഹ്രസ്വ ചിഹ്നവുമാണ് അവിടെ വരേണ്ടത് ഇവിടെ വരേണ്ട ചിഹ്നമേതാണ് ഹ്രസ്വ ചിഹ്നമാണ് വരേണ്ടത് പക്ഷെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചിഹ്നമേതാണ് ദീർഘ ചിഹ്നമാണ് അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തായി വാക്യം അല്ലെങ്കിൽ പദം തെറ്റാവുന്നു അപ്പോൾ മൗലികം എന്ന വാക്കില്ല പകരം വാക്കേതാണ് മൗലികം എന്നേ ഉള്ളൂ മൗലികം എന്ന വാക്കില്ല പകരം മൗലികം എന്ന വാക്കാണ് ശരിയായ വാക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിലോ ലൗകികം ലൗകികം തെറ്റ് എന്ന് പറയും ലൗകികം തെറ്റാണ് ശരിയായ വാക്കേതാണ് ലൗകികം എന്നേ ഉള്ളൂ ലൗകികം എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ദീർഘമില്ല ലൗകികമാണ് ശരിയായ വാക്ക് ഐഹീകം ഐഹീകം എന്ന പറയത്തിൽ ദീർഘമില്ല ഐഹികം എന്ന വാക്കാണ് ശരിയായത് ഐഹികം എന്ന് പറയുന്ന വാക്കാണ് ശരിയായത് മനസ്സിലാക്കുക മൗലികം എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് തെറ്റാണ് അവിടെ ദീർഘമില്ല മൗലികമാണ് ശരിയായ വാക്ക് ലൗകികം എന്നതിൽ ദീർഘമില്ല ലൗകികമാണ് ശരിയായ വാക്ക് ഐഹികം എന്നതിൽ ദീർഘമില്ല ഐഹികമാണ് ശരിയായ വാക്ക് വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ നോക്കുക അടുത്ത ഉദാഹരണം ഐതീഹം ഇതിൽ രണ്ട് തെറ്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഐതീഹം എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൽ രണ്ട് തെറ്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ശരിയായ രൂപം ഐ ദീഹ്യം ഇങ്ങനെയാണ് ശരിയായ പ്രയോഗം അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ യകാരം യം എന്ന് പറയുന്ന ഐതീഹ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചിഹ്നം ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത് തെറ്റായ വാക്കാണ് ഇത് ശരിയായ വാക്ക് ഇത് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള നിസ്സാരമായ ഈ ഈ എന്ന് ഈ പറയുന്ന രണ്ട് ചിഹ്നങ്ങളെ ഭാഷയിൽ പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന തെറ്റാണ് ഏത് ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വാക്കുകളും തെറ്റായ രീതിയിലാണ് പ്രയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നോക്കുക ഇതേപോലെ തന്നെ വരുന്ന ഈ ദീർഘചിഹ്നം വരുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കിക്കേ ആത്മീയം ആത്മീകം രണ്ട് വാക്കുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആത്മീയം എന്നും ആത്മീകം എന്നും പറയുന്ന രണ്ട് വാക്കുകൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മറ്റൊന്ന് നോക്ക് നോക്കുക ഭൗതികം ഭൗതികം എന്ന് പറയുന്ന വാക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏതാണ് ശരിയായ വാക്ക് ആത്മീയം എന്ന് പറയുന്ന വാക്കാണ് ഇവിടെ ശരിയായ വാക്ക് ആത്മീയം ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ദീർഘചിഹ്നമാണ് കൊടുക്കുക ആത്മീയം എന്ന വാക്കാണ് ശരി നേരെ മറിച്ച് ഇവിടെ ആത്മീയം എന്ന് എഴുതിയാൽ ആ വാക്ക് തെറ്റാകും ഇവിടെ എന്ത് വേണം ദീർഘം വേണം അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്കുകളിൽ ഈ ഒരെണ്ണത്തിലാണ് ദീർഘചിഹ്നം കൊടുക്കേണ്ടത് ബാക്കിയുള്ള ചിഹ്നങ്ങളിലൊക്കെ എന്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ എന്ത് വേണ്ട ദീർഘചിഹ്നം കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ നോക്കുക ആത്മീയം ശരിയായ വാക്കാണ് പക്ഷേ ആത്മീയവും തെറ്റായ വാക്കാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോക്കി ആത്മീകം രണ്ടും ഒരേ സംഭവം ആത്മാവിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന എന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന വാക്കുകളാണ് ഇവ അപ്പോൾ നോക്കുക ആത്മീകം എന്ന് പറയുന്ന വാക്കോ ഈ വാക്ക് തെറ്റാണ് കാരണം എന്താണ് അവിടെ എന്താവശ്യമില്ല ദീർഘം ആവശ്യമില്ല ആത്മീകം എന്നാണ് വാക്കിൻ്റെ ശരിയായ പ്രയോഗം മറ്റൊന്ന് നോക്കുക ഭൗതികം ഭൂതത്തെ സംബന്ധിക്കുന്നത് എന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന വാക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയെ സംബന്ധിക്കുന്നത് എന്ന അർത്ഥം വരുന്നതാണ് ഏത് ഭൗതികം ഈ ഭൗതികം എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ പ്രയോഗം ശരിയാണോ ഭൗതികം ശരിയാണോ അല്ല എങ്ങനെയാണോ ഭൗതികം എന്നേ ഉള്ളൂ ഭൗതികം എന്ന് ദീർഘം ചേർത്ത് പ്രയോഗിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കുറേ തെറ്റുകളെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങളിലേക്ക് പോകാം നോക്കുക നമുക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടത് ദീർഘം ഹ്രസ്വം ചിഹ്നങ്ങളെ ചേർത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി ഇതല്ലാതെ കോമൺ ആയിട്ട് സംഭവിക്കാവുന്ന കുറേ തെറ്റുകളുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അതിനെ ഒന്ന് നോക്കാം ഉദാഹരണം പറയുക ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഗുമസ്തൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് ഗുമസ്തൻ ഗുമസ്തൻ രണ്ട് വാക്കുകൾ ഇതിലേതാണ് ശരി ഏതാണ് തെറ്റ് അപ്പം നോക്കുക ഗുമസ്തൻ എന്ന് ഇത് പി എസ് സി മുൻ വർഷങ്ങൾ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് ഗുമസ്തനാണോ ഗുമസ്തനാണോ ശരിയായ പദം അപ്പം ഇതിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഉച്ചാരണ വൈകല്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ചാരണ ദോഷമാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന തെറ്റ് കാരണം എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ഈ രണ്ട് അക്ഷരങ്ങളെ പരസ്പരം മാറി പ്രയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ച തെറ്റ് ഇതിൽ ശരിയായ രൂപം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗുമസ്തൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കാണ് ശരിയായ പ്രയോഗം പക്ഷെ നമ്മൾ രണ്ടും പ്രയോഗിക്കാറുണ്ട് രണ്ട് വാക്കുകളെയും നമ്മൾ ഒരേപോലെ പ്രയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഗുമസ്തൻ ഈ വാക്കാണ് ശരിയായ വാക്ക് പക്ഷെ ഇതിനെയും നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇതിൽ ശരിയായ വാക്ക് ഏതാണ് ആദ്യം എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഗുമസ്തൻ താണ് ഇതാണ് ശരിയായ വാക്ക്
ഇതിലേതാണ് അതേ സെയിം വരുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ പ്രസ്താവമാണോ പ്രസ്താവമാണോ ശരിയായത് ശരിയായ പ്രയോഗം ഏതാണ് ആദ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ പ്രസ്താവം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രസ്താവനയാണോ പ്രസ്താവന ആണോ പ്രസ്താവനയാണോ ശരിയായിട്ടുള്ളത് നോക്കിക്കേ പ്രസ്താവന പ്രസ്താവന ഏതാണ് ഇതിൽ ആദ്യത്തേത് തെറ്റും ഇത് ശരിയുമാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയാണ് നോക്കുക പ്രസ്താവന ഇത് തെറ്റ് ഇത് ശരിയായ പ്രയോഗം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും നോക്കി പ്രസ്ഥാനമാണോ പ്രസ്ഥാനമാണോ ശരി ഏതാണ് ശരി പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നതാണോ ശരി അതോ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നതാണോ ശരി ഏതാണ് ശരി രണ്ടാമത്തെ തെറ്റും ആദ്യത്തേതുമാണ് ശരി ഇപ്പൊ ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന തെറ്റ് തെറ്റെന്താണ് വെറും രണ്ട് അക്ഷരങ്ങളെ അതായത് ധ എന്ന് പറയുന്ന ധ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് അക്ഷരങ്ങളെ ഖരം അധികരം ഈ രണ്ട് അക്ഷരങ്ങളെ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി ഉച്ചരിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ച തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കുക ഇത്രയും ഉദാഹരണങ്ങൾ സംഭവിച്ച തെറ്റ് എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് അക്ഷരങ്ങളെ സ്ഥാനം മാറി പ്രയോഗിച്ചതാണ് ഇത് പ്രയോഗിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് നമ്മുടെ അറിവില്ലായ്മയോ അജ്ഞതയോ അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ചാരണ സൗകര്യമോ ആകാം അപ്പൊ ആദ്യമേ മനസ്സിലാക്കുക പദശുദ്ധിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പദശുദ്ധി സംഭവിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പദങ്ങൾ തെറ്റാനുള്ള പ്രധാന കാരണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഉച്ചാരണ സൗകര്യം എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുക ഉച്ചാരണ സൗകര്യങ്ങളത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ പദങ്ങളെ തെറ്റായ രീതിയിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ അക്ഷരത്തെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള നമ്മൾ ദത്ത ഖരമാണ് രണ്ടാമത്തെ അക്ഷോ അധികരമാണ് ഈ അധികരം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിൻ്റെ ഉച്ചാരണം ഏകദേശം ഒരേപോലെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഉച്ചാരണത്തിനുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം നമ്മൾ ഇതിനെയെല്ലാം ഒരേ രീതിയിൽ ഉച്ചരിക്കുന്നു പക്ഷേ വാക്ക് തെറ്റിപ്പോകുന്നു അപ്പോൾ നോക്കുക ആദ്യത്തിൽ നമ്മൾ ഗുമസ്തൻ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നതിൽ താചേർന്ന് വരുന്നതാണ് ശരിയായത് ചേർന്ന് വരുന്നത് തെറ്റായ പ്രയോഗമാണ് കാരിസ്തൻ ഇത് ശരി ഇത് തെറ്റ് പ്രസ്ഥാനം എന്നുള്ളതല്ലോ പ്രസ്ഥാനം എന്നുള്ളതിൽ അധികാരമാണ് വരേണ്ടത് ഇതല്ല വരേണ്ടത് ഓക്കെ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണത് പരിണിത ഫലം പരിണിത ഫലം പരിണിത ഫലം എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന് എന്താ അനന്തര ഫലം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അനന്തര ഫലം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഉദ്ദേശമാണോ ഉദ്ദേശ്യമാണോ ഉദ്ദേശം ഉദ്ദേശ്യം ഏതാണ് ശരിയായത് രണ്ടിനും രണ്ടർത്ഥമാണ് ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശമെന്നും ഉദ്ദേശ്യമെന്നാൽ ലക്ഷ്യമെന്നും അർത്ഥം പറയാം അപ്പൊ നോക്കുക പരിണിത ഫലം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അനന്തര ഫലം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് അപ്പൊ നോക്കുക ഈ വാക്ക് ശരിയായ വാക്കാണോ നോക്കുക പരിണിത ഫലം എന്ന് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഉദാഹരണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഭാഗം ശരിയോ തെറ്റോ ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് പ്രയോഗിക്കാറുള്ളത് ഈ വാക്ക് തെറ്റായ പ്രയോഗമാണ് എങ്ങനെയാണ് വരേണ്ടത് പരിണത ഫലം എന്നുള്ളതാണ് വരേണ്ടത് പരിണത ഫലം പരിണിത ഫലമല്ല പരിണത ഫലമാണ് ശരിയായ പ്രയോഗം അപ്പൊ ഇതാണ് ശരി ഇത് തെറ്റ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ ഒരുപക്ഷെ പി എസ് ചോദിക്കാം ഡിഗ്രിക്ക് ചോദിക്കാം എൽ ഡിക്ക് ചോദിക്കാം പരിണിത ഫലം ആണോ പരിണത ഫലമാണോ ആൻസർ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് പരിണത ഫലമാണ് ആൻസർ പരിണിത ഫലം തെറ്റായ പ്രയോഗമാണ് അല്ലെ പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ് മാധ്യമം ഈ മാധ്യമം എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ശരിയാണോ എപ്പോഴും എല്ലാവരും പ്രയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളിലും പ്രയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് മാധ്യമം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മാധ്യമം എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ശരിയോ തെറ്റോ ഒരു കാലഘട്ടം മുൻകാലഘട്ടങ്ങളിൽ എഴുതിയിരുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അതായത് മാധ്യമം ഇങ്ങനെയാണെന്ന് എഴുതിയിരുന്നത് ഇതായിരുന്നു ശരിയായ പ്രയോഗം അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ഇത് ശരിയായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു ഇതിൽ ഏതാണ് ശരിയായ വാക്ക് മാധ്യമം എന്ന് പറയുന്നതിൽ മാധ്യമം എന്നുള്ളതാണ് പ്രയോഗിക്കുക ഇത് എന്താണ് ഒറ്റ ധായേ ഒഴുകും ഘോഷാക്ഷരമായ ധ മാത്രമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുക പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് വരേണ്ടത് മൃദുവും ഘോഷവും കൂടെ കൂടിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള അക്ഷരമാണ് അവിടെ വരേണ്ടത് മാധ്യമം എന്നാണ് പ്രയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ശരിയായ വാക്ക് ഏതാണ് മാധ്യമം എന്നാണ് പ്രയോഗിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ പ്രയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് ഏതാണ് ഇതേ പ്രയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കുക മാധ്യമം എന്ന് പറയുന്ന ഈ വാക്ക് തെറ്റായ പ്രയോഗമാണ് ശരിയായ വാക്ക് ഏതാണ് മാധ്യമം എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായ വാക്ക് ഓക്കെ അടുത്തൊരു ഉദാഹരണത്തിലേക്ക് പോവുക നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ളൊരു വാക്കാണ് നോക്കിക്കേ കല്യാണം കല്യാണം ഈ കല്യാണം എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ശരിയാണോ കല്യാണം എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന് ന
തത്വമസി കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ തത്വമസി ഇതാണ് ശരിയായ പ്രയോഗം പക്ഷെ പലപ്പോഴും എഴുതുന്ന ഏതാണ് തത്വമസി എന്നേ എഴുതാറുള്ളൂ അപ്പം മനസ്സിലാക്കുക ആദ്യത്തെ തത്വമസി എന്ന് പറയുന്ന തായുടെ ഇരട്ടിച്ചുരുവും വരുന്നതാണ് ശരിയായ പ്രയോഗം ഇത് തെറ്റ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ സാധാരണയായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ആഭ്യന്തര കലഹം ആഭ്യന്തര കലഹം എന്നർത്ഥം വരുന്ന മലയാളത്തിലെ ഒരു വാക്കാണ് ഏത് അന്തശ്ചിദ്രം ഏതാണ് അന്തശ്ചിദ്രം പക്ഷെ ഇത് ഉച്ചരിക്കാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെന്ത് ചെയ്യും ആദ്യമേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉച്ചാരണ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പലപ്പോഴും പദങ്ങളെ തെറ്റായ രീതിയിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നത് ഈ അന്തശ്ചിദ്രം അന്തശ്ചിദ്രം എന്ന് എപ്പോഴും പറയാനുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതിന് പകരം എന്താക്കി മാറ്റി എന്താക്കി മാറ്റി അന്തശ്ചിദ്രം ഒറ്റ വാക്കാക്കി മാറ്റി അന്തശ്ചിദ്രം എന്നാക്കി മാറ്റി അപ്പം മനസ്സിലാക്കുക അന്തശ്ചിദ്രം തെറ്റായ വാക്കാണ് ശരിയായ വാക്ക് ഏതാണ് അന്തശ്ചിദ്രം എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നോക്കിക്കേ ദേ യാദൃശ്ചികം എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് യാദൃശ്ചികമായി കണ്ടുമുട്ടി അവചാരിതമായി കണ്ടുമുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥമാണ് അപ്പം യാദൃശ്ചികമായി കണ്ടുമുട്ടി ശരിയോ തെറ്റോ യാദൃശ്ചികം തെറ്റായ വാക്കാണ് അതിന് പകരം എന്താ പറയേണ്ടത് ഈ വാക്കാണ് വരേണ്ടത് യാദൃശ്ചികം യാദൃശ്ചികം ച ചായും ചായുമാണ് വരേണ്ടത് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു ച പ്ലസ് ചായ ആണ് വരുന്നത് വരേണ്ടത് ഏതാണ് ച പ്ലസ് ചായ ആണ് വരേണ്ടത് ഈ ഉച്ചാരണ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി എന്താക്കി മാറ്റി ഇതിനെ പ്രയോഗത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു യാദൃശ്ചികം യാദൃശ്ചികം എന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പോൾ നോക്കുക ഈ ഉച്ചാരണ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പല വാക്കുകളെയും നമ്മൾ തെറ്റായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആഭ്യന്തര കലഹം എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന അന്തശ്ചിദ്രം എന്ന് പറയുന്ന ശരിയായ വാക്കിനെ നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റി അന്തശ്ചിദ്രം എന്നാണ് പ്രയോഗിക്കുക കാരണം എന്താണ് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സൗകര്യം മൂലം ഇവിടെ എന്ത് ഒഴിവാക്കി ഈ ശ് അന്ത പ്ലസ് ഈ പറയുന്ന അന്ത വിസർഗം പ്ലസ് ചിദ്രം ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ പിരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ വിസർഗ ചിഹ്നമാണ് എന്തായി മാറുക കൂടി ചേരുമ്പോൾ ചായായി മാറുക ഈ ചായ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഒഴിവാക്കി അപ്പം മനസ്സിലായോ അന്തശ്ചിദ്രം എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായ വാക്ക് നമ്മൾ അതിനെ എന്താക്കി അന്തശ്ചിദ്രം എന്നാണ് പ്രയോഗിക്കുക ഓക്കെ യാദൃശ്ചികം എന്ന് പറയുന്ന പ്രയോഗം യാദൃശ്ചികം എന്ന് പറയുന്ന പ്രയോഗം നമ്മൾ ശരിയായി പരിഗണിക്കുന്നു പക്ഷേ തെറ്റായ പ്രയോഗമാണ് ശരിയായ വാക്ക് ഏതാണ് യാദൃശ്ചികം എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായ പ്രയോഗം മറ്റൊരു വാക്ക് നോക്കുക മിക്ക മാധ്യമങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ മിക്ക പുസ്തകങ്ങളിലും കാണുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഈ പറയുന്ന ഐശ്ചികം ഇതിനെ രണ്ട് രീതിയിൽ എഴുതുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയും എഴുതും ഇങ്ങനെയും എഴുതും രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെ ചായും ചായും ചേർത്ത് വരുന്നത് അപ്പം നോക്കുക ഐശ്ചികം ഐശ്ചിക വിഷയങ്ങൾ ഐശ്ചികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം വരുന്നത് അപ്പം ഈ ഐശ്ചികം എന്ന് പറയുന്ന ഈ വാക്ക് ശരിയാണോ ഐശ്ചിക വിഷയങ്ങളിൽ പഠനം നടത്തി ശരിയായ കാര്യമാണോ ശരിയായ പ്രയോഗമാണോ അല്ല ഐശ്ചികം എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം എന്താ കൊടുക്കേണ്ടത് ഐച്ഛികം എന്നാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് പക്ഷെ പ്രയോഗിക്കുന്ന ഏതാണ് ഐശ്ചികം എന്നാണ് പ്രയോഗം സംഭവിക്കുക അപ്പം നോക്കുക ഈ പ്രയോഗവും ഉച്ചാരണ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് ച ച ഈ അക്ഷരത്തെ പ്രയോഗിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം അതിന് പകരം ചായും ചായും കൂടെ കൂടി ചേർന്ന പ്രയോഗമാണ് സാധാരണ നടത്തുക അപ്പം എത്രയാണത് നമ്മൾ കണ്ടു യാദൃശ്ചികം കണ്ടോ യാദൃശ്ചികം ഈ തെറ്റായ പ്രയോഗമാണ് നോക്കി ഐശ്ചികം തെറ്റായ പ്രയോഗമാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പം നോക്കുക ഈ പറയുന്ന വാക്കുകളിലൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇതിന് പകരം അവിടെ വരേണ്ട അക്ഷരം ഏതാണ് യാദൃശ്ചികം ഇതാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം നോക്കുക ഈ വാക്കുകളൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രയോഗ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ തന്നെ മാറ്റി പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അത് തെറ്റായ പ്രയോഗമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ശരിയായ പ്രയോഗങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി നമ്മളത് മറ്റൊരു രൂപത്തിലേക്ക് നോക്കാം കാരണം നമ്മുടെ ഉച്ചാരണത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള പ്രയോഗങ്ങളാണ് സാധാരണ മൃദു അക്ഷരങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ അതായത് വർഗാക്ഷരങ്ങളിലെ മൂന്നാമത്തെ അക്ഷരമായ മൃ അക്ഷരങ്ങൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മൃദു അക്ഷരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഏതൊക്കെ അക്ഷരങ്ങളാണത് അതായത് ഖ ഖ ഗ ഖ ങ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന അക്ഷരങ്ങളിൽ ഈ അക്ഷരങ്ങൾ താഴോട്ട് വരുന്ന അക്ഷരങ്ങളെയാണ് എന്തെന്ന് വിളിക്കുക മൃദു അക്ഷരങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുക ഈ മൃദു അക്ഷരങ്ങൾ സാധാരണ ഒരു പദത്തിൻ്റെ ആദ്യമാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഈ മൃദു അക്ഷരങ്ങൾ ഒരു പദത്തിൻ്റെ ആദ്യമാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അവ എ എകാരം
ഒരു പദത്തിൻ്റെ ആദ്യമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ എകാരശായയിലും പദത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അകാരശായയിലുമായിരിക്കും ഉച്ചരിക്കുക നോക്കുക ഇതിപ്പോൾ പദത്തിൻ്റെ ഗതി എന്ന് പറയുന്ന പ്രയോഗം ഈ വാക്കിൻ്റെ ആദ്യമാണ് നമ്മൾ എന്ത് പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗ അക്ഷരം പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അതെങ്ങനെ ഉച്ചരിക്കും ഗതി എന്നാണ് ഉച്ചരിക്കുക അപ്പോൾ നോക്കുക ഇത് പദം മധ്യത്തിലായാലോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ജാ കൊടുത്തു ജാ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴോ ഇതും മൃദു അക്ഷരമാണ് ഇതിപ്പോൾ എന്തായി ജ എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരം ഉച്ചാരണത്തിൽ ജഗതി എന്നായി മാറി പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരമോ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യമേ കണ്ടത് എ ചായയിലാണ് പദം മധ്യത്തിലായപ്പോൾ എന്തായി ആ ചായയിലായി അപ്പോൾ ജഗതി എന്നായി മാറി അപ്പോൾ ഈ അക്ഷരങ്ങൾ മാത്രമാണ് പദം മധ്യത്തിൽ എന്തായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പദത്തിൻ്റെ ആദ്യം ഏകാര ചായയിൽ ഉച്ചരിക്കുന്നത് പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കുന്ന പല വാക്കുകളും പലപ്പോഴും ഏകാര ചായയിൽ വരാറുണ്ട് അതും തെറ്റായ പ്രയോഗമാണ് നോക്കിക്കേ ഇതിൽ നോക്കുക എല എന്നും പറയാറുണ്ട് ഇല എന്നും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ എല എന്നും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഇല എന്നും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഇത് മൃദുഭക്ഷണമാണോ അല്ല അപ്പം നോക്കുക ദേ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് വാഴ ഇല എന്ന് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോഴും പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വാഴ ഇല എന്നാണ് പറയുക ഇടനാഴി എന്ന് നമ്മൾ എഴുതുന്നു ഇടനാഴി ഇടനാഴി എന്ന് നമ്മൾ എഴുതിയാലും പലപ്പോഴും പറയുന്ന എന്താണ് ഇടനാഴി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു അല്ലെ അപ്പം ഇതും ഭാഷയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഷ വികൃതമാകാൻ അല്ലെങ്കിൽ വികൃതമാകാൻ ഒരു കാരണമാണ് അപ്പോൾ വാഴ ഇല എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം വാഴ ഇല വാഴ പ്ലസ് ഇലയാണ് വാഴ ഇലയായി മാറുന്നത് അതിൽ ഇല എന്ന് പറയുന്നതിന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇല എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ മധ്യ കേരളത്തിലേക്ക് എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മുട്ട എന്ന് പറയുന്ന ഈ വാക്കിനെ പലപ്പോഴും മുട്ട എന്നാ പറയുക ഇതും ഭാഷയെ വികൃതമാക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഉദാഹരണമായിട്ട് മറ്റൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം നോക്കുക ഈ ഭാര്യ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വാക്കിനെ കേരളത്തിലേക്ക് എന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് രീതിയിൽ ഉച്ചാരണം വരുന്നുണ്ട് കേരളത്തിലേക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഭാര്യ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ തമാശ രൂപേണ പറയാം ഭാര്യ കേരളത്തിൽ മൂന്ന് വിധം ഏതൊക്കെയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം പറയുന്നുണ്ട് അതേ ഇത് തിരുവനന്തപുരം മുതൽ ആലപ്പുഴ ജില്ലയുടെ പകുതി ഭാഗം വരെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ ഭാര്യ എന്നുച്ചിരിക്കുന്നു ഏതാണ് ഭാര്യ എന്നുച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ഭാര്യ എന്ന് പറയുന്നതിനെ മധ്യ കേരളത്തിലേക്ക് എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് എറണാകുളം കോട്ടയം ഇടുക്കി ഭാഗത്തേക്ക് എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഭാര്യ എന്നുച്ചിരിക്കും ഈ ഭാര്യയെ കുറച്ചും കൂടി തൃശ്ശൂർ കഴിഞ്ഞ് കോഴിക്കോട് കാസർഗോഡ് മലപ്പുറം ആ ഭാഗത്തേക്ക് എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഭാര്യ എന്നും ഉച്ചരിക്കും അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഈ കേരളത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഈ ഒരു വാക്കിനെ തന്നെ പല രീതിയിൽ ഉച്ചരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് ഉച്ചാരണ സൗകര്യമോ ഉച്ചാരണ വൈകല്യമോ അതുമല്ലെങ്കിൽ ഭാഷാഭേദമോ ആയിരിക്കാം മനസ്സിലാക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള പല പ്രയോഗങ്ങളും നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഭാഷയുടെ ശരിയായ വിധത്തിലുള്ള പ്രയോഗങ്ങളല്ല ഇതൊക്കെ തെറ്റായ പ്രയോഗങ്ങളാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ നോക്കുക പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു പക്ഷേ അല്ലെങ്കിൽ വരാൻ പോകുന്ന സെക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻ്റ് എക്സാമിനോ അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഡി പരീക്ഷകൾക്കോ ഏത് എക്സാമിനാണെങ്കിലും പദശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഉറപ്പായി നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും ഒരു മാർക്ക് എങ്ങനെ കൃത്യമായി നേടിയെടുക്കാമെന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പഠിക്കുക ഈ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഉദാഹരണങ്ങളെ വെച്ചുകൊണ്ടും വരുന്ന പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണ